Mahala pekee hapa nchini Tanzania ambapo unapata ufafanuzi wa sheria za mpira wa miguu. Si sehemu nyingine ni Azam TV kupitia kipenga cha mwisho kama kawaida tunakutana hapa kwa ajili ya kuangazia yale yaliyojiri viwanjani hususan kwenye eneo la sheria na kama kawaida niko na ndugu yangu mtaalam eh, Sahiba Osman Kazi bana ama vipi alhamdulillah kwema kampia chef mambo yaendaje kwa usalama wewe hivyo jana tangu mkampia eh wewe sulenda za kupemba huko sijui zanzibar sio pemba ah wewe uko zanzibar nguje eh ah uko nguje na kumzika eh ah hongera chef asante mambo yaendaje salama kabisa ama mazuri uliondoka na kipenga wewe eh uliondoka nacho bwana da haya bwana karibu karibu <laughs> sana tunaendelea kuangalia eh, kile ambacho kimejiri kwenye ligi kuu Vodacom Tanzania bara matukio mbali mbali ambayo yanahitaji ufafanuzi wa sheria za mpira wa miguu na Osman Kazi ndiye ambaye atafanya jukumu hilo kazi wana nikikona na kumbuka nyimbo ile ya Asumani uh, akisha lewa lewa sio nikumbuka zamani kidogo unajua unajua eh basi nikumbuka sana sasa hapa nikishalewa na sheria za soka sio eh leo wa sheria za soka alafu kazi ngoja kwanza hivi ina ina inaruhusiwa ina, ina kwenye mpira ukamsukuma mtu alafu ukamkanyaga inaruhusiwa hairuhusi hairuhusi eh hairuhusi ah eh hairuhusi Leona wao walimsukuma nchimbi afa kamkanyaga ajaziviwa ja, uwanjani wala kamati sasa 200 aje mwazibu tuachie nikajua inahusiwa siku hizi tuachie wao na ndio maana leo nimekuja na matukio ambayo mm. yakitokea ya yanatokea ya, ya kuadhibiwa kwa kadi ya njano mm. na ikizidi kadi nyekundu na vitu kama hivyo ila wao tuachie wao wenyewe ndio tuachie wenyewe sawa mkuyo wana kazi wata, 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 watalitolea maamuzi wao eh yeah. yeah. Mdo mpita kini. Tangu ta 4 mpaka ta 20. Hiyo kazi yao shek, sio kazi yetu. Sawa. Sisi kazi yetu. I mean nilikuwa naulizia tu. I mean. Eh? Hebu naomba niweke wazi kitu moyo. Unajua na mm. tangu mechi ya Simba na Yanga ipite na nini? Mm. Yaani nimekuwa katika wakati mgumu fulani kidogo hivi kutokana na matakwa ya watazamaji wetu, washabiki. Nataka niweke jambo hili wazi kabisa. Mm. Sisi kwenye kipenga cha mwisho mm. hatutoi maamuzi. Ndiyo. tunafundisha Ndiyo. sheria sheria inasema nini mm. na ndio maana tunachukua matukio ambayo waamuzi wameyatolea uh, maamuzi mm. au sivyo mm. either ya kuhukumu au kuto kuhukumu sisi mm. tunayachukua hii ni darasa hii sio kamati ya kutaka kumhukumu mtu na hapo hapo kazi nami niongezee uh, tuna hatu, hatu msuti mtu tunaangalia matukio ambayo yametokea alafu matukio hayo tunayapeleka kwenye sheria na semaje na ndicho ambacho tuna tunakifanya hapa kwa hiyo kikubwa ni kuhakikisha kwamba uh, tunajifunza kupitia matukio yetu sisi wenyewe sio kwamba tuko hapa kwa ajili ya kumsodoa mtu kwa ajili ya kumsuta mtu hapana tuko hapa kwa ajili ya kujifunza sasa tajifunza vipi ni kupitia matukio yetu sisi wenyewe bana kazi leo tuna mambo mengi kidogo Eh, yeah. na bila kupoteza mm. wasa hebu tuanze kwa kuiangalia mechi kati ya KMC na Mtibwa eh, mabingwa hawa kombe la mapinduzi na hapo tuangalie kadi za kadi ya njano ya Keni Ali Mambungu. Keni Ali kwenye mechi hii kulikuwa na matakwa ya kwa alimalizaje hiyo mechi. Mm. Na kutizama hiyo nimechukua matukio mawili ambayo moja alionyeshwa kadi na nyingine hakuonyeshwa kadi. Kwa mfano hii hapa. Unaiona hii tukio hii hapa. Keniali ameenda kumkaba huyu mchezaji wa Mtibwa hapa. Lakini ameishia kum kumkanyaga. Hebu ngoja nitapata nitapata picha nyingine bora zaidi hii hapa. Mm. Umeona hii? Mm. Hapa ame ameishia kumkanyaga sawa lakini wakati anamkanyaga naomba umtizani macho ya kinali ya wapi je anatizama sehemu hiyo tukio lilipotokea au alikuwa anaangalia pembeni na ukiangalia mm. ndani ya muda huo huo wa usiozidi sekunde moja mm. 
mpira ndio umetoka kwenye mguu wa mchezaji wa mtibwa mm. au sivyo kwa sababu tunapozungumzia sekunde moja mm. ni kubwa sana kwa movement ya mpira kwa hiyo unaona mpira bado uko eneo hilo hilo ambayo umetoka kwenye mguu wa mchezaji alafu mm. ni ali ameenda amekanyaga sasa hapa kitu cha ku cha kutizama ndio hapa alistahili kuonyeshwa kadi kwa nini alistahili kuonyeshwa kadi mm. kwa sababu ame amemchezi hakuwa mwangalifu kwa usalama wa mpinzani wake mm. hii ni fall ambayo alimuumiza mpinzani wake lakini kumuumiza kivipi mm. tuna kategori tatu za fall ndio na careless reckless and using excessive force mm. hapo huwezi kusema kwamba alitumia nguvu za ziada mm. nguvu za ziada yani unaona mwendo ambao yule mchezaji ametoka amekuja amekurukia kwa miguu aidha kwa mguu mmoja au kwa mguu miguu miwili mm. au sivyo lakini hapa hakuna kitu kama hicho kwa maana hiyo hapa keniali alistahili kabisa kuonyeshwa kadi ya njano sawa mm. na kwa sababu hii ilikuwa ni dakika ya sabini ya mchezo ndio dakika sabini ya mchezo angalia dakika ya hamsini na sita Mm. alimchezea fall Humud mm. Abdul Halim Humud fall ambayo uh, alionyeshwa kadi ya njano na mamuzi Abaka Mtiro mm. sawa so, hii ilikuwa ni fall dhahiri kabisa lakini watu sasa wanahoji mm. kwa nini hakuonyeshwa kadi nyekundu hakuonyeshwa kadi nyekundu kwa sababu moja mm. tunapoenda kuhukumu fall Dio. ni lazima uangalie mchezaji aliyecheza foul alikuwa katika mazingira gani hapa ukimtazama kini ali anamtazama Abdul Halim au anautazama mpira anazama mpira hapa kwa hakika anautazama mpira au mm -hmm. sasa hakuwa makini tena mm -hmm. kwamba kuna mpinzani wake anakuja kucheza ule mpira kwa kichwa Ye amepeleka mguu usawa wa kichwa wa Abdul Halim Humud. So, mm. this is another reckless foul. Okay. So, sio careless foul. Care, careless foul ni ile una tunagombania mpira la mimi na wewe wote wawili tuna nafasi ya ku, kucheza mpira mm. lakini mimi nashindwa kucheza mpira naishia kukuchezea wewe foul. Sio kwa nia ya kukuchezea wewe foul. Ndio. Nia yangu ilikuwa ni kucheza mpira but nikakuchezea nika wewe foul kwa bahati mbaya hiyo ndiyo uh, fall za aina hizo zinaingia kwenye careless fall. Sasa okay. hizi mm. alizocheza kini ali hapa. Zote mbili hizi ni reckless fall. Kwa maana hiyo Abubakar kidogo angekuwa makini mm. kwa tukio hili hapa. Kini ali angeweza kuonyesha kadi nyekundu. Lakini kwa nini tena kwa maana ya tukio la kwanza uh, kadi ya njano, yes. tukio la pili kadi ya njano. Sasa hapa eh hapa kuna kitu nataka tukione vizuri kwa sababu kwenye kutoa maamuzi mm. eneo alipo referee mm. ni muhimu sana kuitizama pia ndio au sivyo mm. unamwona hapa referee sema alipo mm. sawa so, mm. mbele yake kuna kuna mchezaji wa mtibwa ndio huyo hapa kwa hiyo hana sight nzuri moja kwa moja ya kusema kwamba aliweza labda kuiona hii tukio. <coughs> Unaona hii? Hamna. Mbona kama wame ni kweli yuko kwenye movement Ahmed usahau hiyo. Yuko kwenye movement. Eh, Alafu yani, mm. kuna mchezaji yuko mbele yake. Unasikia ni tofauti na sisi tunavyotizama engo ambayo sisi tumesimama. Sawa? Ah, yaani huyu mchezaji hawako proportional namna hii. Exactly. Eh, eh. Yeah. Ya huyu na huyu nadhani ni ali ali ramadhani uh, okay. yuko nyuma kidogo alafu uh, mtiro yuko mbele pamoja na mlani pamoja na na na, 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 na follow yake okay. kwa nadhani kwenye maana kwa maana ya engo ya kuona ana, anaona vizuri hapana ahmed mimi nakukatalia kwa nini uh, eh. nasema hivyo eh. kwa sababu abdul uh, abak mtiro hapa haja haja nani 
Mturo haja yeah. hakuwa amesimama kama tulivyosimama mimi na yeye. Yeah. Kwenye movement mm. sawa kwenye mm. movement kuna kitu utakiona kuna kitu ukioni. Kwa sababu mwenyewe uko kwenye movement lazima uwe na attention mbele yangu pembeni kwangu nyuma yangu na kadhalika mm. sawa. Mm. Na hapa hapa mpira umetoka eneo hiyo hiyo au sio mpira mm. umetoka hapa sawa ina maana Kenyali amempa yeye mgongo mm. hiyo nadhani utakubaliana na mimi Sao. kama amempa mgongo sio rahisi ki hivyo ingekuwa kwani ngoja 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 hapa iliamriwa kwa faulu haikuwa amriwa faulu iliamriwa faulu sasa kama aliona faulu kwa nini faulu kwa nini sione rafu kwa nini kwa nini aliamua faulu kwa sababu mm. aliyekuwa na miliki mpira ame dondoka sawa aliye unaona ame dondoka kwa hiyo kuna ile kwamba aliyekuwa na miliki mpira ni nani au sivyo hakuona alivyo kanyagwa hiyo hakuona alivyo kanyagwa ameona nyami ni mimi kazi mm. amen mm. sikilize utakaponipinga uh, utakapo uh, pinga mimi hapa mm. sawa uh, ukumbuke kitu moja mimi situation hizi nimeziface nikiwa mm. ndani ya uwanja tofauti kabisa na wewe au mtazamaji mwingine. Rudi kwenye ile picha nikuonyeshe kitu. Rudi kwenye ile picha. Eh, hiyo kile anakuja pap. Umeona? Stop. Hapa hapa tena picha hii ndio inatupa maelezo mazuri kabisa. Mm. Yeah. Ehe. Angalia movement ya Abubakar. Abubakar huyu hapa. Sawa. Ehe. Okay? Eh. Hapo kwenye namba moja. Kwenye namba moja. Tukio hili hapa. Tuangalie hapa hivi kama kuna obstacles yoyote hapa. Ha, hapo hamna obstacle yoyote. Eh, Subiri basi. Eh. Subiri. Hapo hamna obstacle but Abubakar yuko kwenye movement. Ukiwa kwenye move unafunga macho. Ufungi macho. Kwa hiyo nasione. Subiri basi. Mm. Nimekuambia kuna mgongo wa Kenya Ali Ahmed. Eh. Mimi niko hapa. Sawa. Eh. Huu mpira ndio mchezaji wa mtibwa. Mm. Sawa. Eh. Au huu mguu wa He stand hapa mm. ndio mpinzani wangu yeah, au sio yeah. wewe abaka hebu nenda chukua position pale yeah, au sio yeah. ukiwa kwenye movement unakwenda kule yeah, au sio yeah. sio rahisi utaona kila kitu ambacho yeah, yeah. mimi nitakifanya hapa huko sahihi mpira ulikuwa so, wapi mpira hapa umeshaondoka ah, mpira ulikuwa chini yeah so, mpira, mpira uko hapa kwa hiyo jicho la mtiro lilipaswa kuwa chini ya miguu hapa yani so, lilipaswa kuwa kwenye mpira so, kwa hiyo kama angeangalia mpira angeona ile foul ngoja rudi kwa Gideon njoo ndugu yangu njoo 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 abakara njoo ah eh hey, njoo 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 tutoe maelezo ya wajina wako hapo hali yako bwana Okay. Hii ni kipenga cha mwisho usikiogope kipenga ndivyo kinapendaga. Yeah. Sasa wewe naomba uwe ndio mchezaji nani Kenny Ali. Sawa eh? Hai. Umeona alichokifanya Kenny Ali? Yeah. Naomba mguu wako hapa kwenye mpira. Au ngoja. Tuchukue eneo wazi kidogo. Sawa? Ahmed, mm. njoo simama pale. Mm. Wewe njoo hapa. Ili mtazamaji wetu aweze wewe yeah. simama hapa. Sawa? Mm. Hai. Umeona? Hapa mpira uko hapa. Mm. Utaona mm. kwamba mguu umeishia wapi. Yeah. Lakini pale kilichotokea mm. kanyaga kidogo usimguse mimi hapa. Sawa? Hapa. Arudisha kidogo nyuma mguu. Sawa? Mm. Hapa mimi nao cheza mpira. Mm. Mpira umeshaondoka. Mm. Wewe ut kwa position yako hiyo hutokuwa 100% na uhakika kwamba huyu mguu wake umekuja kwenye mguu wangu <coughs> intention yake huyu mm. ilikuwa ni kucheza mpira lakini amechelewa ndio maana hakuona ameona tu mimi nikilalamika nimeumia mguu au sio mm. kwa hiyo atahukumiwa huyu kutokana na kitendo chake cha sawa kucheza na nini hii lakini angekuwa kwa, angekuwa kwenye engo labda mhm mm ngoja ni mwekee na nini mwekee 
Goya kabla hujaeka na tunakubaliana kama hapa hapa hakuna kikwazo chochote kwa kati kama kachamu. vile wewe ulivyokuwa huna kikwazo pale eh tunakubaliana pe sawa twende sasa ingekuwa position ya abaka mm. ipo hapa eh yeah. au ipo hapa mm. sawa mm. kwenye namba moja au namba mbili mm. angeona vizuri kwa sababu Kenya ameenda kucheza fal kwa kutumia mguu wa kulia mm -hmm. sawa mm wa mtibu akaucheza ule mpira kutumia mguu wa kushoto. Mm. Kama angekuwa kwenye namba moja au namba mbili, it's easy to detect kwamba ule mguu ulienda play kidogo. Play. Yaani mpira ulishaondoka pale mtiro mtiro hapo amefanya nani tu? <coughs> mtiro hapo mtiro hapo ame ame ame, ame puyanga. Tukubaliane hilo. Sabu, listen 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 it's very clear listen, no no nomba ile kitu kimoja eh. hatusemi abubakar hajakosea eh. but amekosea kutokana na nini his positioning kumbuka ambao pia nao ni kosa sikiliza eh. how is kwa 100% uh, siku zote he eh. cannot au mm. sivyo atakuwa ana ye lazima tuelewe kitu moja ahmed <coughs> mpira uko chini sikiliza ahmed kwanza eh. lazima uelewe kitu moja mm. hakuna malaika pale Sawa. Sawa. Ndiyo. Huu mpira umetoka wapi? Angali, umetoka kwenye danger zone ya nani? Uh -huh. Umetoka kwenye danger zone ya ya KMC. Mtibwa wanataka equalize ni dakika ya sabini. Unajua unajua Kenya ame, amekita kabisa. Ahmed mguu hauja Yaani mguu wa kukita. Please, please, Ahmed listen to me. Eh. Au sivyo? Eh. Kwenye ku judge foul eh. tunachotizama sehemu mpira ulipokuepo mpira ulikuwa wapi pale alikuwa nao na awali mpira ulikuwa chini ulikuwa juu chini mpira ulikuwa chini eh, eh, au sivyo eh. mguu wa Kenya utaenda wapi Ute, chini ungeenda juu tunasema it's a serious foul eh, lakini eh. mguu wa Kenya umeenda wapi umeenda chini ambapo ndipo ambapo ulikuwa hapo kwa hiyo pale kilichotokea ilipaswa kuwa hapo kwenye mpira ina maana angekuwa anaangalia mpira angeona na faulo fine faulo ameona kwamba yule mchezaji amedondoka chini anaoko nasema hivi kwenye jatua kadi tunapo kwenye foul kuna foul mm. za aina tatu sawa careless reckless excessive force mm -hmm. sawa kwenye careless ndio foul but mbaya watu wameenda kucheza mpira mm. lakini hapa Kenny ameenda hatua moja zaidi mm -hmm. unasikia ame amemkite mwenzake about naitaje hiyo hiyo sasa ina hama inatoka kwenye careless mm -hmm. inaenda kwenye reckless lakini reckless ina kadi haina kadi ina kadi na ndio maana mimi nilichokisema yeah. alistahili kuonyeshwa kadi sawa ambayo hakuonyeshwa kutokana na position aliyokuepo mamuzi yes iko siku iko siku mamuzi anaoja kukataa goli alafu tuje tutetee kwamba alikuwa kwenye position mbaya a a hatumtetei yeah. kutokuwa kwenye position nzuri yeah. ni kosa sawa umeridhika hapo tumelewana kwa hiyo anakosa <laughs> la kukaa hakuwa kwenye nafasi nzuri ambao pia ni kosa yes hakuwa kwenye nafasi nzuri tuko sawa tukatazame kwenye mechi hiyo hiyo tukio la Jean Baptiste Mugirani za wa KMC sasa itizame hii mm umeona hiyo hii tukio kaiona vizuri hajaiona tu 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 basi jelewa kuna habari gani hapa mm mhm njano ya yes why amem block amgraneza ameonyesha fair play tena hii naomba tubaki nayo kwenye nani kwenye kumbukumbu mm umeona amehukumiwa foul mgiraneza au sivyo mm. wakati ana hii ilikuwa sahihi why kwa mm. sababu striker wa nani nani mgiraneza amemkalia ame block movement, Ameka movement. Uh -huh. anampa fair play refa asante anaondoka kafanyaje amempa fair play refa asante anaondoka kweli nimekosa anaondoka rudi 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 nyuma kidogo nataka ni kuonyesha kitu aha uh -huh. stop hapo 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 
Hapo he. Hapo hapo. Eh hapo hapo hiyo. Aha. Uh -huh. namba. <coughs> moja, mbili, tatu. Watu watatu. Huyu mmoja tumtoe huyu. Sidhani kama ana ana, ana disturb sana. Uh, moja mbili. Ah wako mbele mbele ya 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 ya, ya mamuzi lakini amefanikiwa kuona sawa kwa hiyo kitendo cha kuniambia kwamba mbele yake kuna obstacles za jaona sikubali nacho sikiliza hapo kuna watu watatu sikiliza na bado ameona vizuri sikiliza mmm afme tulikuwa tunaenda kufanya kipindi uwanja wa uhuru mmm wakati wa likizo Tulikuwa yeah. tulikuwa tunazungumzia sana swala la positioning. Ndiyo. Naomba recall ile darasa ya uwanja wa uhuru. Sawa. Vitu ambavyo tulikuwa tunafanya kwamba engo gani refa akikaa kuna kitu anakiona kuna engo gani refa. Sasa wewe mm. umeanza kuhukumu hapa. Mm. Fal tunahukumu kutokana na movement ya wachezaji. Angalia kuanzia mwanzo. Mpira anaenda kucheza nani hapo? Ni mvuya kule yule. Mbuye kule. Mm. Sao. Angalia na fasi ya mturo. Ndiyo. Sao. Anayicheza mpira na mturo. Mm. Kuna ustoko yoyo katikati? Hapo na Mpira umenda kwa nani? Unatoka kwa? Mbuye kule namba moja hapo. Mm. Unenda kwa? Mungiraneza. Lakini at the same time, kuna mchezaji wa mtibwa yuko hapo. Huyo. Sao. Yeah. Kwa hiyo, mpira huu unaotoka kwa namba moja. Sao. Kwa mvuye kule. Yeyote kati ya hawa wawili. Namba mbili wa nani? Wa KMC na namba moja wa mtibwa. Mm. Ana uwezo wa kucheza wa mpira. Kwa hiyo, hapa referia anacho kitizama. Nani atakuwa obstacle wa kusababisha mwenzake asicheze mpira. Sao. Kwa tukio hili hapa. Apo That's tume... why, mm. ameona kwa mba mungi daneza alimblock mchezaji wa mtibwa ambaye alikuwa anenda. Kazi nzuri. Uh, kazi nzuri. Kazi nzuri. Kwa hiyo, Uh, kwa mechi hii Abu Bakar Mturo tuna mpa maxi uh, Abu Bakar Mturo kwenye hii match uh, Frankly speaking ndio mimi nampa si chini ya 8.5 unajua kwa sababu gani eh uh, 8.5 uh, ya kumi. yes okay. kwa sababu sehemu nyingi ambazo zilistahili kadi mm. alikuwa anazitoa ndio maana ile moja mm. nikasema kwamba yeye ni binadam tusisahau hilo sawa Uh, tuhame kwenye mechi hii tuhamie mechi ya Mwandui dhidi ya Azam FC mechi hii Bryson Rafael alifanya tukio hebu tukaangalie uh, liliamriwaje alionyesha kadi ya njana na referee moja kati ya marefari chipukizi ambao nao wanakuja vizuri mm. anaitwa Ludovic Charles wa Mwanza huyo Ludovic Charles Ludovic Charles leo tunaye mara mbili hapa sawa kwenye mechi kati ya Alliance na Simba alikuwa na hekaika kidogo na Fred Felix. Sawa. Sawa. Mm. Hapa watu walikuwa nasema why not red card? Kwa nini sio card nyekundu? Unajua sababu why not red card? Intention ya Bryson ilikuwa ni kucheza mpira. Na amefanyikiwa kucheza mpira. Sawa. Lakini baada ya kucheza mpira hakuwa makini na usalama wa mwenzake. Kwa hiyo tunatoka tena kwenye careless tunaenda kwenye reckless foul. Mm. Sawa? So, hapa huwezi kusema excessive force alitumia excessive force kumchezea foul mwenzake kwa sababu ameanza so. kucheza mpira. Uh -huh. Na kama alianza kucheza mpira, mm. inten, tunaangalia intention ya mchezaji ilikuwa ni kucheza mpira ambayo alifanikiwa. Bas, bas. Ba, sawa. Tu, 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 Kacheza mpira sawa. Uh -huh. uh, tuangalie distance ya kutoka hapa ambapo yuko Bryson Rafaeli. Uh -huh. Kuja kwa mchezaji wa Mwadui. Patam. Patam hapa, hapa toshi kushusha mguu mpaka umsubiri aje um, 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 Look at the speed Ahmed. Speed ya Bryson. Mm. Speed ambayo alitoka kwa sababu angalia sehemu alipo alianza kugombania mpira hapa mm -hmm. mpira umeenda jua anakuja kwa speed huku na mpinzani wake naye anakuja kwa speed mm -hmm. so hapa kwepo nilisema sekunde moja ni kubwa sana Ahmed kwenye mpira One second is too big mpaka mkawacha juu mguu 
Eh? Ahmed mimi nakuelewa Ahmed lakini Ahmed, unajua moyo ngapata kimoja bana kazi wachezaji wachezaji hebu samani samani eh wachezaji ushawa ushawa kupata um Mwenyezi Mungu akuepushe eh mm. uh, kuona ajali ya gari inavyotokea mm sijawahi hujawahi kuona ajali ya gari inavyotokea mm. yani ni kosa ya sekunde moja ajali inatokea unasikia <laughs> mazungumzia chombo cha moto na, na, na binadamu yes maana yangu ni nini chombo cha moto kinaendeshwa na binadamu pia iko hivi paka anakuja kuhamaki iko hivi kazi Tari. wachezaji siku hizi wachezaji ujanja wao anakutaka kucheza foul yes ana anacheza mpira uh-huh. alafu ana gari cha mguju anakusubiri na kuja na anakukita that's why it is called reckless with a yellow card asante you can go the one nilikuwa nataka tuangalie vizuri reckless with Asa, a and not serious ule, so no 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 mm. no nguvu intention ya mchezaji ilikuwa nini ni kucheza ule mpira ameucheza ameucheza na mguu kabaki kule unasikia eh. ndipo inapoondoka kwenye careless inaenda kwenye reckless so dangerous zile no dangerous kwanza for your information eh. dangerous play haina eh. kadi okay. dangerous play haina serious foul play mm. yani huyu mtu aliamua kuua aliamua kumvunja unasikia mm. hapa intention hiyo inakuja pale ambapo unakuwa hujaucheza mpira una haya inatokea accidentally au sio hukuwa makini mimi sikuwa na umakini na usalama wa Ahmed haya twende tukatazame sio kwa mujibu wangu mimi yeah. sheria tunazofundishwa <coughs> ndivyo zinatuelekeza kufanya hivi sawa sawa chef eh na ana kuelewa twende tukatazame tukio jingine ambalo hii ilikuwa ni mechi ya Azam na Yanga Azam na Yanga moja kati ya mechi ambayo uh, Bwana mdogo Hans Mabena mm. alinisikitisha sana. Angalia hizi foul jeans zinavyotokea tangu mwanzo. Angalia hapa watu wanapigania wana 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 mpira hapa anakuja mara huyu kavutwa mara sio nini huyu kamsukuma huyu anaenda hapo mtu anaenda Z- yote haya yametokea Hans hakusimamisha mchezo. Mm. Tangu mwanzo kulikuwa na foul. Sawa? Hakusimamisha mchezo. Alafu hapa ameenda amemuonyesha kadi ya njano. Ta ni huyo huyo Bryson au sio? Yeah. Mm, mm, Anamuonyesha kadi ya njano hapa Bryson. Unaona? Sasa kadi ya njano ndio hii hapa imekuwa indicated Bryson Rafael yellow card. Kwa hiyo ndani ya wiki moja ameonyesha kadi ya njano mara mbili mm. Bryson Rafael awe makini anatakiwa kuwa so makini. Shida ni kiungo mkabaji kwa hiyo ndio shughuli za. Yeah, inabidi awe makini kidogo. Mm. Kwa hiyo umeiona hii foul. Mm. Sasa acha hii ngoje. Hapa ametoa foul kwa kosa hiyo aliyocheza Bryson. Mm. Angalia inayofuata. Naitaka hii hapa ya Jafar Muhammad. Okay. Naruka clip moja lakini ni vizuri. Hii hapa. Jafar Muhammad. Mm. Ana nia ya kucheza mpira hapo? Hapana. Makusudi. Haimkumbatia mtu. Kwa nini hapa kadi haikutolewa? Kaenda kutoa kadi kule, mm. sawa? Hii kwa nini kadi haikutolewa? Hii ni staili kabisa because it's a deliberate ana kusudia Jafar Muhammad kwamba obrechiro asiondoke. Asiende. Eh? Mm. Unamblock mtu kushambulia. It is a yellow card. Angalia hii hapa. Hapo haikutoka yellow card. Haikutoka. Mm. Angalia hii hapa. Ya sure boy. Mm. Angalia fauli hapa. Dhidi ya Molinga. Umeona hiyo? Mm. Unaiona hii foul? Itizame vizuri. Kwenye replay utaiona vizuri. Hii hapa. Mm. Why no yellow card? <coughs> Kwa nini hakuna kadi ya njano hapa? Na hapa zote hizi ni foul za kadi ya njano kwa sababu gani? Mm. Molinga mpira ulikuwa mguuni kwake na Shaw boy anapeleka hapo 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 kwenye mguu anaenda na mchezea foul hapo. Au sio? Mm. Kwa nini hapa haikutolewa yellow card? Ndio maana nimesema Hans Mabena kwenye hii mechi. Mm. Ali perform under uwezo wake kusema ukweli. 
Kwa sababu foul hizi mm. unapoziacha. Sawa? So, hii ilikuwa foul dakika ya 36. Mm -hmm. Au sio? Yaani wachezaji wanacheza kwa uoga, wanashindwa kujiachia au utasababisha vurugu mkweli. Au mm. Sasa hii alistahili kabisa kumuonyesha watu wana relate tukio hili hapa mm. na tukio la Sonso kumkanyaga nani kumkanyaga na wadada, wadada. au mm. hii pa, hapa kuna matukio mawili tofauti hapa kulu, mpira ulikuwa kwenye mguu wa nani wa Molinga wa Molinga mm. kwa hiyo ilikuwa foul on the ball ile ya Sonso tutakuja kusema baadaye ni foul ya namna gani Nani huyo mabena huyo Mbaya zaidi itizame na hii mm. Tizama na fauli hapa Yaani kulikuwa na foul zilizo stahili kabisa 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 kuonyeshwa kadi Look at this Unaachaje kutoa kadi hapa Mhm Atatuangalia vizuri Ana kama kijerusha yule Sawa 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 Tizama hii hapa Kajerusha Eh ile walete Eh Kajerusha hiyo Ahmed kwa sababu wewe asili yako mbishi, bisha na hiyo. Kachukua nafasi yako. Ameruka sana. Acha, Chirunda ameruka sana. Anyway, acha kungata mbio. Tumemaliza, tumemaliza hapo. Yes. Mabena ali, alizingua kwenye mechi. Mabena kuna kitu. Mm. Mabena leo tunaye sana hapa. Eh. Yeah. Yes, tunaye sana. Atumaliza naye kwanza kwenye mechi. Sijajua sijajua wanakuwa wanaogopa sijajua wanakuwa na mentality gani kwamba mimi sitoi kadi Mimi nitakwambia baada yeah. ya kurudi mapumziko nitakwambia Mabena yeah. alikuwa na mentality gani Naomba nimalizie na hii hapa ya nani hii Alijaribu mchezo Alijaribu mchezo sana Naomba utizame hii tukio hapa yeah. Discipline nyumbani huanzishwa na baba yeah. Au sio Ndiyo. Discipline ya nyumba huanzishwa na baba. Mm. Baba wa Alliance, wa timu ya Alliance ni Fred Felix Minzio. Mm. Reaction yake hii. Mm. Ili ili chaos kidogo iliyopeleka yeye kuonyeshwa kadi ya njano. Mm. Kwa nini? Angalia discipline anayoonyesha. Fourth official ndio mtu anayetakiwa kuongea na referee wake na sio yeye. Mm. Sawa. So, sio fourth official amemuita referee. Sawa, so, kumpa maelezo. Wakati anataka kumpa maelezo, ah, uh, min zero anamwambia, "Ah, wewe no, ni kosa hiyo." Hiyo mm, bwana siona. Hiyo hiyo ya ah, wewe mimi sijaiona hiyo. Tazama hapa. Mwangalie min zero. Mhm. Mm Umeona reaction hapo? Mm -hmm. Ameanza kudai foul ambayo Mm. Fal amechezewa angalia fal anayochezewa chama hapa mm. ame amevutwa kama ile ilivyokuwa kule huku kahata ana unamwona mm. fourth official ameenda mm. kumpa maelezo anampingia anamrushia mkono mm. kumrushia mkono ni dharau unamtia dharau mm. sasa angalia hapa look umeona hiyo mm. wewe aa anamkataza mm. ambaye tuliza mshono wa shabini na sanya hapa sio kazi yake yeye okay. na ndio maana alionyesha kadi ya njano she sawa sawa she discipline inatakiwa kuanza kwa mzazi kwa mzazi yes sio lazima lakini <laughs> e bwana tumemaliza tuko kuangalia matukio hayo ya mechi mbali mbali bado tupo sana hapa kwenye kipenga cha mwisho tuna matukio mengi kweli kweli e, mechi za wiki hii zote za ligi kuu Vodacom Tanzania bara tunazo hapa na matukio yake bado tunayo kwa hiyo usiondoke meneta Ahmed Ali niko na VAR Osman Kazi Tumerejea tena bado tunarindima kwenye kipenga cha mwisho tunaangalia matukio mbali mbali kwenye ligi kuu Vodacom Tanzania bara ambapo yana utata kidogo kwenye masuala ya kisheria. Meneta Ahmed Ali niko na VAR Osman Kazi. Eh, bado tunaitazama mechi kati ya Azam na Yanga ya Hans Mabena eh, kuna tukio la taulo. Hebu tuliangalie hilo bwana Kazi. Naomba nikuulize nini kazi ya taulo? kujifuta <coughs> kufanyaje kujifuta sehemu gani 
Semu gani? Semu yote kwenye mwili. Au e, semu yote kwenye mwili. Unaweza kutumia kuzifutia gloves zako, mm. unaweza kutumia kwa kufutia uso wako. Mm. Au sio? Sasa inapokuja swala la kujifuta kwenye uso wako, unaweza kujifuta na tolo yenye tope. Hapana. Huwezi. Eh. Huwezi? Eh, huwezi kujifuta. Huwezi? Mm. Tolo ikiwekwa kwenye nyavu, mm. tatizo lake liko wapi? Nikuuliza wewe, bwana Osman. Ah, mimi nakuuliza wewe. Mm. Kwa mfano ukiamua kwamba taulo yangu mm. kutokana na swala la usafi mimi nainingeniza kwenye kwa sababu siruhusi kuwa na kiti wala stuli wala meza wala henga mm. ya kuninginiza taulo yangu mm. tatizo lake liko wapi unaweza nini nakuuliza wewe Wasi ndo kazi yako kazi. Ah mimi kazi yangu kwa mujibu wa sheria. Eh. Mimi nakuuliza wewe kama uh, mtu mwenye kulinda usafi wako. Binada mmoja safi very. Kwa sasa wewe unataka tugeuze uwanjani kama kama bafu ah, ah. kama mtu anyenda tawala lake, si ndio? Ndio maana yake. Eh. Kila mtu kuna tatizo kuja na tawala lake uwanjani. Sio ni lake. Sio? Sio ni lake. Hapa mm. kulikuwa kuna nyesha mvua. Eh wakati wa hii mechi ndio au sio ndio <coughs> mwili unaloana mm. utatumia kitu gani kwa kukausha mwili taulo so eneo lake eh so eneo lake sasa ahmed answer so eneo lake eneo lake eneo lake eh, eh, okay eh, eh. wakati mwingine eh. jaribu eh, eh. kukubaliana na hali halisi sawa sio bafuni hapa ndio ni uwanjani ni kweli uwanjani kuna nyesha mvua mm. taulo imeninginizwa kwenye nyavu kama ilivyoninginizwa hii hapa hii hapa kwenye mechi za wenzetu kule mhm mm sawa so, mmoja na mfano wazungu haya uh, si amen mm. hii hapa kitu gani nini hii nini taulo limewekwa wapi limeninginizwa wapi kwenye nyavu kwenye nyavu yeah. dakika ya mchezo ya nne ya tano eh au sio eh tolo ipo hapo lakini sasa tuna uhakika gani lakini <coughs> tuna uhakika gani subiri ahmed kama subiri, taulo subiri 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 ungetotea dakika 90 subiri eh hapa mechi imeanza hajaanza hans mabena ameitwa na fourth official mwamuzi msaidizi mm. wa uh, nani mwamuzi wa akiba <coughs> anamwambia nenda katoe kamwambia goalkeeper atoe taulo wapi kwenye sheria mimi Ahmed tangu nimeanza kusoma sheria yeah. au sio mpaka leo hii hakuna sehemu nimesoma mm. either kwenye sheria wala kwenye kanuni ikiniambia kwamba taulo hairuhusiwi kuwekwa kwenye nyavu unajua sababu gani mm -hmm. kwanza nyavu sio sehemu ya uwanja sio sehemu mechi inaweza ikachezwa bila nyavu for your information eh yeah. mechi inaweza ikachezwa bila nyavu sasa kama mimi nimeamua kuninginiza tolo yangu mm. kwenye hizo nyavu ambazo zinaninginia mm. tatizo lake liko wapi umesema kuninginiza haikatazwi yes lakini kuna sheria inayosema kipa anaweza kuninginiza taulo hakuna sheria mm. tumeandikiwa vitu ambavyo hatu, tunatakiwa kuvizingatia kwenye mchezo mm. vitu tunavyotakiwa kuzingatia yani mtu akizidi mguu offside mm. mtu akizidi mkono sio offside mm. mkono sio ukikaa hivi inakuwa hivi hakuna sehemu wamezungumzia swala la taulo na ni kitu ambacho kinatumika kote duniani ndio maana nimeweka mfano wa clip ya nani hii clip ya England ile ya FA FA ya England kwa hiyo haikatazwi kuja ha, na taulo no wala kulininginiza no hakuna sehemu kwenye sheria lakini mm. bala lote limekuja kutokana na evo la evo uh, taulo la evo mapunda lakini sasa ngazi sasa kanani, nataka kazi. nikwambie eh. ame ngoja mm. nataka nikwambie mm. tumejenga ile perception ya kwamba bana taulo watu wanaweza wakaamua wakaleta mambo ya kishirikina ikatokea ugomvi mm. inapotokea swala kama hilo mm. nini kinachotokea kufanyika 
Mm. Wewe Ahmed unaenda kwenye goli langu unaenda kutoa taulo. Wewe unasababisha kuvunjika kwa amani kwenye mchezo huo. Referee atakuja anakuonyesha kadi ya njano. Kwa kosa la kuanzisha vurugu. Sawa. Tusiogope kufanya hivyo kwa sababu tunataka tuende mbele. Sasa <coughs> uh, utakuja na mataolo mangapi? Sasa <coughs> Bona abalora hakuwa na taulo au alikuwa na nyeshwa inategemea inategemea unasikia inategemea inategemea na mahitaji ya mtu binafsi unasikia kwa hiyo tunakubaliana hapa hapa kwa sababu kulikuwa na mvua mm. sawa uwanja ule ni sawa maelezo ni trophy ya kawaida tunakubaliana hapa kwamba Uh, si kosa goalkeeper kuningiza taulo kwenye nani sio kosa sio kosa inaruhusiwa inaruhusiwa sasa hawa maamuzi msaidizi pale heri sasa mm -hmm. ametoa wapi au wakati anamwambia anamwambia mabena nimesema, katoe taulo nimesema, alitumia kipengele gani nimesema hivi mm. bala lote lililetwa na taulo la Ivo Mapunda alivyotoka Gor Mahia kusajiliwa Simba mm. mechi dhidi ya Yanga bana ili taulo sisi hatuna imani nalo hatuna imani nalo litoe litoe tangu wakati huo mm. basi waamuzi wetu wameanza kuwa na hiyo hulka kwamba ah bana usio kitaulo kwenye nani but it is not right ah. sio sahihi na taulo goalkeeper ana haki ya kuweka taulo kwenye nyavu kwa sababu kwa gani sisi sababu yetu kubwa tunakuwa tunahisi ushirikina maybe 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 ungesema ah, okay. sawa ningekwambia kitu sababu ukihisi ushirikina <laughs> maana yake mwenyewe mshirikina maybe wachawi tunajuana kwa hiyo ukiona mtu anakataa kwamba ile taulo lina ushirikina maana yake naye pia ni hapo ndio hujawahi kupaswa nazi eh hujawahi kupaswa nazi kupaswa na nishati kupaswa eh? lakini jikoni au sivyo ah barabara ni japan eh 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 dunia na mengi maana tusiwezana ah. masuala mengi <laughs> eh twende kwenye kadi nyekundu sasa ya Ali Mtoni Sonso Mwamba eh Madhubuti kabisa hiyo foul foul hii hapa hii hapa foul foul hii hapa hii hapa kuna kitu tuna miss hapo ba hakuna ha, kitu tulichokimiss usiwe na hofu mm. usiwe na hofu um... nani ali ucheza wa mpira Alimtoni Alimtoni mm. au sivyo mm. Wadada anafanyaje hapo? Anamchezea foul kule chini. Anacheza foul. Mpira unaenda kwa nani? Mpira umeenda kwa nani? Eh? Shishimbi. Mpira upo kwa? Shishimbi. Au mm. Lakini wakati mpira uko kwa Shishimbi umetoka kwa Sonso. Au sio? Mm. Sonso huko ameshafanya vitu vyake. Epo kidogo kanyaga. Rudi nyuma, rudi nyuma kuna kitu kanyangalia. Mpira pa. Kabla ya Alim Tony Sonso kukita. Alichezoa kama rafu mbili hivi na wadada. Nilikuwa nataka kuangalia kama tayari line 1 alisha onyesha ishara ya kwamba wadada huko wanafanya madhambi kabla ya Ali Mtoni Sonso Assistant referee hapa hajanyanyua bendera ya foul eh hakunyanyua na assistant referee mm. labda nikusaidie sasa assistant referee ata atamsaidia muamuzi kwa tukio ambalo muamuzi hajaliona hii hajaona Hajaona. Nani hajaona? Nani? Nani? Mabena? Eh. Hii foul hajaiona? Amen. Hii foul aliyocheza. Eh? Hajaliona. Hajali Sawa, hayupo kwenye hatumoni hapa kwenye zone. 
au sivyo mm. lakini kwa nini hakuwa kwenye hii zone ah. naomba ichukue hii darasa katoka mbali nasikia yeah. ichukue darasa mpira uliotoka kwa nani huu mpira kwanza mpira wa kwanza umetoka wapi huu mpira wa kwanza mm. angalia sehemu ulipotoka umeona ulikotoka mm. kwenye nusu la timu ya azam mm. au sivyo mpaka kuja hapa kwa ina maana hans alikuwa kwenye nusu ya azam mm. kama alikuwa kwenye nusu ya azam au sivyo mm. ina maana anatakiwa kuja akisprint huko lakini hakuwa na sababu ya kusprint kwa sababu mpira umeenda kwa defender wa yanga na yanga watashambulia tena kwenda kwenye lango la azam na ndio maana foul ilipotokea Mabena bila shaka aliona kwamba mpira umeenda kwa nani? Umeenda kwa angekuja kumhukumu wadada baada ya mpira aidha kusimama kwa tukio lingine. Unasikia? Mpira kutoka kona ki goal kick au kufungwa goli. Uh, tunakubaliana na kadi nyekundu ya Allen Tonisonso. Okay. Sawa ame, amefanya retaliation, ame, ame mm -hmm. Lakini inafaa wadada kuachwa bila adhabu yoyote kwa sababu yeye ndo ambaye ameanza kucheza faul. Yes. Kwa nini? Yes. Sheria inasema hivi. Sio mm. mimi, sheria inavyosema. Sawa. Kwa wakati mmoja, mm. katika tukio moja mm. yakitokea matukio mawili. Sawa? Mm. Una hukumu tukio lililo kubwa. Mm. Wadada kacheza faul. Hakika amecheza faul inayostahili kadi ya njano. Mhm. Mm Referi ametoa advantage baada ya Sonso ule mpira kwenda kwa Shishimbi amewachia yanga waendele na move na angehukumu nini kama Sonso asinge kanyaga mm. sawa hiyo move sehemu ambayo ingesimama either kwa foul au kwa nani kwa foul nyingine mm. au goli au kona au kusimama kwa sababu yoyote ile mm. Hans Mabena alitakiwa kurudi kuja kumuonyesha kadi ya njano wadada kwa faul aliyocheza mm. lakini kabla hilo halijatokea sonso amem amefanya kitendo cha violent conduct mm. amemkanyaga kwa makusudi kwa hiyo kwenye tukio moja mm. yametokea matukio haya mawili, mawili. moja wadada kucheza faul nyingine sonso kumkanyaga kwa makusudi mm. ipi kubwa kati ya sonso na wadada ipi kubwa mm. kubwa ya sonso, sonso kukanyaga. Mm. Kwa hiyo sonso ndiye atakaye hukumiwa. Wadada hahukumiwi. Sio kwa mujibu wangu mimi, ni kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria. Wakati inapotokea mm. foul mbili kwa wakati mmoja, mm. foul iliyo kubwa ndiyo itakayo hukumiwa. Hapo hapo sheria na ina ina ina. Ma, so matakwa yako ndiyo yana yana Sheria. matakwa matakwa yako wewe sheria hapo ina, ina shida haina shida hata kidogo eh. haina so, shida kwa sababu gani sheria kani. imesema eh. wadada atahukumiwa eh. kwa faulu aliyocheza eh. lakini ukimadhibu tena wadada kwa mm. kadi ya njano kwa faulu aliyocheza mm. yeye kachezewa faulu kubwa zaidi yeye kacheza ah. faulu ndogo ile yes. za faulu kubwa Sawa. Sawa. Ukimwangalia, ukimwangalia Sonso, hakuwa na ten, hakuwa na mpango wa yake. Ndio hicho tunachosema. Maka, makamani, mm. unasikia? Mm. Tunaambiwa mimi hata nikikupiga sio mm. leseni ya wewe kuniua. Sawa. Sawa. Yeah. Wewe ukiniua, wewe ndio utakaye hukumiwa. Sawa, mimi ndio nilianzisha ugomvi. Huko sasa. Lakini wewe mm. umeniua, kwa hiyo utahukumiwa wewe. Kwenye kwenye, kwenye sheria za kimahakama wanaangalia kwamba huyu mtu ameua baada ya 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 ya, ya kufanywa moja mbili tatu kwa hiyo nitahukumiwa mimi kifungo yes, lakini nitapunguziwa itatafutwa ita sababu kwa sababu nimesababishiwa kufanya hivyo sasa kwa nini wadada ana 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 ana, 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 ana adhabu yoyote wakati yeye ndio chanzo cha sonso kufanya vile ndio maana nasema vipi wadada, sheria hapo wadada pale amepata adhabu kwa sababu ameumia unasikia eh. na alitoka nje alikuwa mm. nje ya mchezo unasikia mm. akitibiwa kutokana na kumiza ile kuwa nje ya mchezo kwanza mm. yenyewe ni adhabu kwake yeye na kwa timu yake yeye sawa 
na ndio maana wenye kutunga sheria mambo yote hayo wameangalia si binadamu ametunga <laughs> Hey, hapo 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 kuna walaki. <laughs> Hebu tukaangalie mechi ya Simba hapa na hebu ngoja. Eh. Kuna swala la imezungumza sana swala la kocha wa Yanga eh. kutoa mkono kwa Hans Mabena alafu hakupokea. Mm -hmm. Sio vibaya tukigusia kidogo hiyo. mchezaji wa yanga kachezwa foul mm. coach hiyo tukio hakuyo anamlalamikia ana referee kwa mabana ya huyu ame amefanya nani lakini muangalie sasa coach reaction yake hapa mm. sawa eh tizama reaction ya coach nini alichofanya angalia anavyo ana, anamtumu referee kwa kumwelekezea kidole au sio mm. kwa mabana wewe umesijui nini kuna kauli kali bila shaka alitumia na nini sasa kwenye hali kama hii kwenye hali kama hii mm. baada ya kocha kuja kuonyeshwa kadi ya njano sawa inasemekana alitoa yeye mkono au mm. kwa hands mm. ametoa huyu hapa angalia anakuja hapa anamuonyesha coach anamwambia bana wewe ulifanya tukio fulani 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 adhabu yako hiyo sawa sasa ni hiari kwa referee ndio kutokana na statement ambazo wewe kocha ulitoa mm. chukua mfano wa Minziro mm. unadhani Minziro pale akitoka kwenda kumpa Ludovic mkono atamkubalia hivi hivi kiraisi niwezekana ni hulka ya binadamu mm. kwamba wewe bwana wewe umenidhalilisha mimi sasa unanipa mkono wa nini sawa kwa hiyo uh, mmesema kwamba coach ndio walezi wa wachezaji wetu. Nimependa sana reaction ya kocha uh, kwenye mechi ya jana. Mm. Jinsi alivyoona uh, kuna wakati nilimwona akamfuata fourth official uh, Molinga kuna foul alichezewa. Hiyo tutakuja nayo next week. Reaction kama zile. Mm. Mpira so ugomvi. Mpira ni ushirikiano wa timu tatu. Mm. Sio timu mbili, timu tatu pamoja na waamuzi. Haya. Uh, tunayemaliza hii mechi ya Azam na Yanga lakini Uh, kwa ujumla mabena tunasema haja kwenye image well no ali ali perform below standard anatakiwa awe makini sana mm -mm. sasa wewe umezungusha maneno ali perform below standard yes haipo hiyo kwenye 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 Ipo. kwenye grammar ipo ame underperform yani ali perform below standard ni sana kusema amefaulu i'm going Dibaya. home i'm not going wait ame underperformance ame perform below standard hapo hapo una unajaribu yani, uh, no. kuipaka kaniki ma, ma, maana ya rangi. perform perform yeah. yani good performance mm. very good performance excellent perfor performance poor performance poor performance Has but mabela. performance when the man nimesema ame perform below standard ni poor performance yani it's, it's yani, all the same eh, hey. perform below standard na poor performance sawa na tumaya atajifunza kupitia kwa makosa hayo uh, simba dhidi ya alliance tukatazame goli la pili kwenye mchezo huu ambalo ni goli la simba na hii hii kipenga lengo letu ni kusaidia tu tukafikia kilele cha mafanikio juzi hapa imetoka orodha ya waamuzi wa Mashindano ya Chan. Mashindano ya Chan. Mashindano ya Chan, ligi za ndani. Mimi naamini viongozi watakuwa wameiona ile orodha na hata tuta, mmoja. Tuta nani? Yaani ni changamoto ambazo zitafanyiwa kazi. Hatuna maamuzi hata mmoja. Ni changamoto ambazo makosa kama haya pia kabisa zitafanyiwa kazi. Makosa hizi. kama haya ambayo tunayafanya tuna hapa ndio ambayo yanatupunguzia max ndogo ndogo hizi na kutunyima nafasi za kimataifa. Kwa hiyo kipenga cha mwisho tunafanya hivi makusudi uh, vijana wetu wapate kujifunza, wapate kujikosoa na hatimaye tufikie kwenye ubora huo. Ikitoka orodha ya Afcon tumo, orodha ya Chan tumo, orodha ya World Cup tumo. Inawezekana inawezekana. Inshallah tuombe Mungu. Eh, ndio maana Samata anacheza England sasa hivi. Kwa sababu bana mimi nimehamia rasmi. Aston Villa. Mimi nimehamia rasmi Aston Villa. Ni kwa Manchester Mbo. Yes, tuna tuna. Eh, eh, tuendelee kwa mechi yetu. Msitozuri wa Manchester. <laughs> <laughs>
Na 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 <laughs> Mimi mimi Aston Villa chef kwa mkopo. Mm, naelewa, naelewa. <laughs> naelewa ndio okay. zangu. Ni hii hapa. Sawa. So, Kulikuwa na claim kuna mtu alimpiga Simba na kazi hebu hebu hebu, hebu tizama goli la pili la Simba. Bora mm. Kagere alikuwa offside. Nikamwambia, mm, "Serious? Kuja kuangalia." Ah, uh, yeah. Tumebahati kwa unajua kuchora hii mistari ya Libero mm. ni changamoto wakati fulani lakini nashukuru Mungu kwa utala mwa ndugu yetu mboka mboka hatushindia hakuna kufeli kama samata ndio vitu vyake unasikia mm. pasco sejio wawa wa jina wake pasco kabombe mm. eh wakati anaupiga huo mpira kichwa hapo angalia nafasi ya wawa yuko hapa kwa namba moja. sawa medika gere huyo hapa namba mbili mstari wa libero umekuja paka sem pasco wawa alipopiga mpira kichwa why tunamjudge pasco wawa hapa mm. na sio beki wa mwisho wa wa nani wa alliance ni kwa sababu mpira ukishakuwa mbele hatumtizami defender wa mwisho tunatizama position ya mpira ulipo mm. sawa mm. offside huvunjwa na vitu vitatu uh, i mean uh, vitu viwili moja second last defender au mpira sawa kwa hiyo hapa tunautizama mpira mpira uko hapo kwenye namba moja. ukimwona uh, medika gere hajafika kwenye mstari wa libero kwa maana hiyo he was on side hapa kwepo na offside yote but baada mm. ya pasco wao kupiga huo mpira kichwa ndio kagere ameukimbilia ule mpira akaenda kufunga ndani ya nyavu umeelewa sasa so kwa maana hiyo haikuwa offside haikuwa offside hiyo haya twende goli la nne kwenye mechi hiyo hiyo kati ya yanga na alliance goli likifungwa na hassan delunga hd ahmed Unajifunza nini hapa? Mm, very clear offside. Very very clear, clear offside. Unamwona huyu defender wa mwisho hapa? Mm. Sawa. Mm. Wakati Shebuba anaupiga huo mpira, mm. Dilunga tayari alikuwa kwenye offside position. Mm. Sawa. Na ah. Mimi huyu defender ndo ananipa wasiwasi. Sasa kwa sababu ya defender huyo hapa yeah. na kutokuwa na engo. Kwa picha tuliyokuwa nayo naweza nikasema kwamba ni offside. Huyo anaonekana kwenye kwenye chipoji picha. Haonekani bwana. Haonekani. Unaona anakuja anatokezea? Uh, Unaona. Uh, Sasa tungeweza kupata picha. Nikasema nikiacha watasema kazi bwana anataka kuleta lakini hii ndio hali halisi. Picha tulioipata ndio hii hapa ambayo haitoshelezi uh -uh. kutuonyesha kwamba uh -uh. huyu defender huyu alikuwa hayuko chini zaidi kwa hiyo hii na Ahmed hii rudi nyuma ah rudi nyuma ah la rudi nyuma wewe wewe una unajana kubisha kazi vipi bwana unataka usikilize kwa ajili ya kuelewa sio kwa ajili ya kubisha ehe ehe mtazamaji kwa mujibu wa picha hii hapa rudi nyuma kidogo afu igandisha Yeah, kwa mujibu wa picha hii hapa hii tunakubaliana kwamba Dilunga hapa alikuwa offside kwa sababu alikuwa mbele peke yake na madefender wanne hawa ambao wanaonekana hapa wako nyuma. Sasa wakati Dilunga anakwenda kufunga play play kuna huyu huko namba 3 namba 3 ehe captain ambaye position yake alikuwa wapi kwa hiyo ndio namba 2 tunashinda ingawa sasa kwa kutumia akili ya kawaida common sense hawezi kuwa kwa sababu ah ukiwaangalia ah tuache basi tufanye ile kwa offside tunatoa ili 3 1 3 1 eh, eh. tufanye 3 1 <laughs>
<laughs> e bwana tumefikia tamati ya kipenga cha mwisho kwa siku leo nilikuwa na ndugu yangu swa kibao wangu Osman Kazi e, bwana ni nyimbo anakumsha mbali ile ya Osman akishalia wewe una maana gani katika ule wimbo hebu iwe kiwazi ah jina lako liko mle Osmani eh mimi sio Osmani ah ah ndo wale wale ah ah no 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 ni beka na bakari e bwana tumefikia ah, ah. tu gani na bakari au hutaki mkono no, no, kama 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 beka na bakari ah tumemaliza ah, ah ile ni short form <laughs> lakini Osmani ni jina kamili eh Osmani ile ni a, a. e mimi ni o ndo wale wale mbona udi <laughs>